К другим новостям. Сегодня в Киеве завершился суд, за которым внимательно следили на Украине и в России. Вынесен приговор двум гражданам нашей страны, задержанным год назад под Луганском. Адвокаты говорят о многочисленных нарушениях со стороны следствия. Защитник, который выявил подтасовки в материалах дела, был похищен и убит во время процесса. Все подробности в репортаже Юлия Ольховской. 14 лет лишения свободы каждому. Таков приговор суда для россиян Евгения Ерофеева и Александра Александрова. Дело рассмотрели в рекордные для украинского правосудия сроки. Всего три недели назад Александрову был назначен новый адвокат, а уже сегодня зачитали приговор. Первоначально Ерофееву и Александрову было предъявлено обвинение в террористической деятельности. Однако уже в ходе следствия добавлялись все новые и новые статьи. Виновными россияне себя не признали. Онлайн-трансляцию заседаний по этому делу все желающие могли увидеть в интернете. Является случаем ОНР, к чему есть доказательства документальные, вещественные. вещественные. 16 мая никого не убивал, не стрелял, даже не видел потерпевшего. Никого не нападал, не было такой цели. Я не признаю свою вину ни по одному из предъявленных мне государственных обвинительных обвинений. Прошу суд, принять не виноват. Благодаря первому адвокату Александрова Юрия Гробовскому, который позже был убит, дело в суде начало разваливаться. Гробовский доказал, что калибр винтовки, из которой, как настаивал следователь, был убит украинский военнослужащий, не соответствует размеру пулевого отверстия в его голове. Адвокат даже принес в суд муляж черепа и пулю и показал, что она слишком велика для такого отверстия. Разработанную Гробовским линию защиты позже продолжил новый адвокат Александрова Валентин Рыбин. По его словам, следствие делало недопустимые ошибки, в частности винтовка, которая которую приобщили к делу в качестве вещественного доказательства, перед этим была старательно вычищена. На ней нет отпечатков пальцев, на ней нет следов пороха, на ней нет следов крови, на ней нет даже грязи, что могло бы дать хотя бы малейшее основание предположить, что данная винтовка изымалась на месте происшествия. В момент задержания Ерофеева и Александра. К тому же винтовка была всего одна, а обвиняемых двое. Также в своих обвинениях следователи ссылались на СМС-сообщения, якобы отправленные Александровым. Но при этом не посчитали нужным сначала доказать, что телефон действительно принадлежал ему. И таких нестыковок очень много. В итоге суд счел вину россиян доказанной по трем самым серьезным статьям. В том числе участие в теракте, повлекшем смерть гражданина Украины. Обвинения же в незаконном пересечении границы, контрабанде и использовании оружия из Ерофеева и с Александрова сняты. Получается, что россияне на законных основаниях, попав на территорию Украины и имея право на ношение оружия, незаконно его применяли. При этом размер пулевого отверстия в черепе погибшего, как утверждают адвокаты, совпадает с калибром пуль, которые использовали вовсе не россияне, а украинские военнослужащие. Александров и Ерофеев далеко не единственные россияне, которых на Украине обвиняют в терроризме. Местную прессу, по большому счету, это дело заинтересовало лишь потому, что, как ранее заявил президент Порошенко, именно этих россиян Украина якобы готова обменять на осужденную в России украинку Надежду Савченко. При этом другие подобные приговоры стараются выносить, что называется, по-тихому, без лишнего внимания журналистов. Как это было с делом россиянина Олега Хлюпина? Он отправился из Волгограда в Луганск, чтобы забрать своего тяжелобольного отца. Только на автобусе туда так и не доехал. На одном из блокпостов Олега арестовали боевики батальона «Айдар». На связь с семьей после этого он не выходил. Позже уже в Киеве на пресс-конференции мужчину заставили рассказать местным журналистам, как он, водитель погрузчика лакокрасочного завода, ехал в Луганскую область, якобы работать на российскую разведку. А вот сам суд украинскую прессу не заинтересовал. Никаких доказательств участия в шпионах же следователям, конечно же, найти не удалось. Но прокуроры и тут не растерялись. Хлюпина обвинили в намерении, да-да, именно в намерении совершить преступление. И предложили сделку. Хлюпин признает вину и его освобождают прямо в здании суда. Россиянину пришлось согласиться. Сказали, если ты не зачитаешь то, что есть, вот бумажка тебе, не зачитаешь, не признаешь в этом во всем то мы тебе ничем ну, не поможем. Все. Ну, там просто волей-неволей пришлось все это зачитывать, учить текст. На суде вообще ничего. Просто меня даже никто там не слышал. Ни меня, ни моих адвокатов, ни, ну, ни наших консулов, ни помощников их. Ну, никто ничего никого не слышал. То есть у них было все по сценарию. Человек, просто поехавший к своему э, родному отцу, в итоге оказался обвиненным во всех грехах. То есть человек оказался и террористом, и сепаратистом, и участником вооруженных группировок, хотя на самом деле он никакого отношения к этим историям не имел. И украинская 
и, и правоохранительные органы Украины, силовые органы Украины э, делают все для того, чтобы на пустом месте из ничего придумывать... Э, такие странные истории. Сколько всего россиян уже сидит в украинских тюрьмах или дожидаются приговора, неизвестно. Мужа Екатерины Балихидис Александра арестовали во Львове. Уже два года он отбывает срок в СИЗО по обвинению в шпионаже. Друг детства моего супруга, и который пригласил его на встречу в городе Львове. И когда мой супруг приехал на встречу, его задержали сотрудники СБУ. Он никаких показаний не дает и никакие бумаги не подписывает. Поэтому такой длительный период его там содержит. А в марте представители службы безопасности Украины прямо у ворот Никола Васильевского монастыря. Он находится под Волновахой. Задержали и Романаха Феофана. Батюшку, судя по всему, тоже объявили бы шпионом или террористом, если бы его не удалось обменять на 16 украинских военнослужащих. По мнению правозащитников, логика украинцев очевидна. Чтобы возвращать своих, надо, чтобы был на кого их менять. Последний обмен, который предлагала Украина, то есть там есть два гражданина на Российской Федерации. То есть и на этом даже вот у Минске в нашей подгруппе конкретно ставится большой акцент, что это же граждане Российской Федерации, ну давайте их обменяем. Вот и сегодня не успели в суде закончить оглашение приговора Александрову и Ерофееву, как адвокатов буквально засыпали вопросами, когда же россиян обменяют на Савченко. Относительно обмена, еще раз, я юрист, адвокат, защищаю человека. Обмен не моя компетенция. Обращайтесь к людям, которые занимаются или говорят, что они занимаются этим вопросом. Защитники заявили, что в любом случае будут обжаловать сегодняшний приговор по украинскому законодательству. На это есть 30 дней. Юлия Ольховская, Светлана Видяшкина, Наталья Литовка и Максим Кулифеев. Первый канал. Киев.